പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആദ്യം വന്നപ്പോടെ അങ്ങനെയല്ലേ വന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആക്ടറിനെ എനിക്ക് മമ്മൂക്ക മോഹൻലാൽ രണ്ടു പേരും ഒരേ പോലെ ഇഷ്ടം നോക്കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നാലും കൂടുതലും ഞാൻ പറയാം സത്യം പറയാം പണ്ട് മമ്മൂക്കയും ശോഭനയായിരുന്നു എന്റെ വലിയ ആൾക്ക് പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോ എനിക്ക് കേട്ട് മമ്മൂക്ക തന്നെ കേട്ടെന്ന് തല്ലിക്കൊല്ലു പണ്ട് ഞാൻ പറയാം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവരെ കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നല്ല മാച്ചാണ് ചേച്ചി ഒരു തനി നാടൻ പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടോ ചേച്ചി എറണാകുളത്തുണ്ട് അവിടെ രണ്ടു കുട്ടികളായിട്ട് ചേച്ചിയുടെ മോനെ അഭിനയിച്ച ഒഴിമുറി ഒഴിമുറി അതില് ചേച്ചിയുടെ മോനായിട്ട് നമ്മുടെ ആസിഫ് അലിയുടെ കുട്ടിക്കല ചേച്ചിക്ക് അപ്പൊ ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂത്ത ചേച്ചിക്ക് മൂത്ത ചേച്ചിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ പേടി കാരണം എല്ലാം ബാക്കിലേക്ക് പോയി ചേച്ചിക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാനും ഇച്ചിരി ഒരു ചമ്മലൊക്കെ കൂടുതല ചേച്ചി പാവ ഒരു ടൈപ്പ് ആയ കാരണം പിന്നെ പഠിച്ച് ചേച്ചിക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലി അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് അങ്ങനത്തെ മൈൻഡ് അല്ലാണ്ട് ഫിലിം ആയിട്ട് ചേച്ചി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫിലിമിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് നിറം അല്ലേ അതില് നമ്മുടെ കുഞ്ചക്കോബിനെ ശാലീനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് കമൽ സാറ് കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറയണത് ഒന്ന് വേണം ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ സീന അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് ചേച്ചി ഒന്ന് നിന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫിലിമിലേക്കുള്ള വരവ് ആ ഒരു സിനിമയിലൂടെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഫേഴ്സൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചി സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ചു കൊടുത്തു മമ്മി എന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വിടും ഞാൻ അഭിനയിക്കട്ടെ എന്ന് ചേച്ചി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പേപ്പറിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നാടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിലേക്ക് പോണത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ചേച്ചി എന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ സെലക്ട് ആവുമെന്ന് ചേച്ചി വിചാരിച്ചു ചേച്ചി പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും കിട്ടില്ല അവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല പേരുള്ള മോഡേൺ പെൺപിള്ളേരും ചേച്ചിക്ക് നല്ല മുടിയുണ്ട് ചേച്ചി തന്നെ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയാ ഒന്നും ചെയ്യില്ല കണ്ണെഴുതില്ല ഒക്കെ വെറുതെ ഒരു ഗോപി പൊട്ടിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് പോവും വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചേച്ചിയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞ ചേച്ചിനെ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ താൻ ഭയങ്കര അടിച്ചു പൊളിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടറാ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയെ വെച്ച് നോക്കുന്നേ അപ്പം ഈ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന പെങ്കോച്ച് അടുക്കളയുടെ വെള്ളം കയറും പിന്നെ എന്നാ കഴിക്കാൻ കയറും അല്ല അല്ല കഴിപ്പ് കുറവാണ് ഈ ഇടയായിട്ടാണ് കഴിപ്പ് ഇച്ചിരി കൂടിയത് അതെന്നാടോ ഈ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ വേറെ മറ്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലിരുന്നാലും ഫുഡ് കഴിക്കില്ല എനിക്ക് ഫുഡിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ സ്നാക്സോ അതായിരുന്നു അത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്ക് എന്റെ ഫേസിൽ വന്നപ്പോ പിന്നെ നിർത്തി പണി കിട്ടിയ പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞാലും കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് നല്ല ചോറും നല്ല മീൻകറിയും മീൻകറി പലതും ഇഷ്ടാണ് അതിൽ പീര പറ്റിക്കാന്ന് ഇവിടെ പറയില്ലേ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് മീൻ ഉണ്ട് ഞണ്ട് പിന്നെ കൂടുതല് ഞാൻ കഴിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുറ്റി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര ന്യൂജിയൻ പിള്ളേർ കഴിക്കുന്ന പോലെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കും പക്ഷെ വീട്ടിലത്തെ ഫുഡ് കൂടുതൽ താല്പര്യം നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം പുറത്തു പോയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അമ്മ നല്ലായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നു അല്ലേ അമ്മയുടെ ഫുഡ് ഒക്കെ ഞാൻ റോസ്റ്റും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിലും അമ്മ അമ്മയുടെ വീട് എവിടെയാ അമ്മ ട്രിവാൻഡ്രാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ഓക്കെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഏത് അമ്മയുടെ 
മട്ടൻകറി ഉണ്ട് നല്ല കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും താൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫണ്ണിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഫണ്ണി ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല സ്കൂൾ ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ വളരെ പാവം പിടിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു കോളേജിലേക്ക് മറ്റേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാ ടീച്ചർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാ ക്ലാസ്സിൽ പോലെ അത് വെറുക്കാരും മടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ക്ലാസ്സിൽ പോലെ എന്നെ കോളേജിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഫുൾ ബോയ്സ് അല്ലേ അവരെ കൂടെ നിക്കണെങ്കിൽ വായിട്ട് അടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നിന്നു പിന്നെ അത് പറ്റില്ല എന്നെ അത് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിപ്പോയി ശരിക്കും നിങ്ങളെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളല്ലേ അമ്മ ശരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് നിങ്ങളെ വളർത്തി അച്ഛൻ മോസ്റ്റ്ലി വെയിറ്റിലായിരുന്നു അപ്പം ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വൈസ് എന്താ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് അവർ തന്നെ തിരിച്ചു തരണം എന്നില്ല അതിപ്പോ എന്തായാലും അതിപ്പോ സ്നേഹമായാലും പൈസ ആയാലും എന്തായാലും അത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളെ കണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക അതും ദൈവം വേറെ വഴിക്ക് തരും നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം വേറെ വഴിക്ക് തരുന്നതാണ് മമ്മി എപ്പോഴും പറയാം ചില സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ഈ നല്ല ഉടുപ്പുകളൊക്കെ മമ്മി ഇങ്ങനെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല ഞാൻ എടുത്തു വെക്കും മമ്മി എപ്പോഴും പറയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കൊടുക്കണം എനിക്ക് കൊടുക്കൽ ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു കുറവായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ അമ്മ പറയും നിന്നെ നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആവണ്ടിരുന്നില്ല കൊറച്ച് ഞാൻ ആദ്യം കൊറച്ച് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് അല്ല ആലോചിച്ചോക്കും മൂത്താളും ഇളയാളും രണ്ടും രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ആട്ടോ മൂത്താളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇളയതാണെങ്കിൽ ഒരു വഹ കൊടുത്ത് എല്ലാം പിടിച്ചു പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഈ സൂം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ മോള് ചെയ്ത ഞാൻ ഒരു തമിഴ് ചെയ്തു അതിന്റെ ഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം പുതിയ ആൾക്കാരാ അത് ഇറങ്ങാറാകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് തമിഴ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹൊറർ പടമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മൂല ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് പ്രേതങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചേച്ചി അതിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കും ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ പ്രേതം ചേച്ചിയുമ്മിയൊക്കെറിയില്ല <laughs> 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 ായിരിക്കും <laughs> 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 ചേച്ചിമാര് അവര് ഒളിച്ചു നിക്കൊരു തവണ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മള് വാതിലിന്റെ ഇടയിൽ നിക്കൂലോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മള് ചെറുതായിട്ടൊന്നും നോക്കും ഞാൻ നോക്കുള്ളൂ ചേച്ചി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തടവും ഇങ്ങനെ പ്രേതങ്ങൾ തടവണ പോലെയൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ചേച്ചിയാ എന്നുള്ളത് ചേച്ചിനെ തിരിച്ച് ഞാൻ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഓടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ആരും ഉണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കില്ല ചേച്ചി ഭയങ്കര പേടിത്തൂറിയാ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് എന്താ പറയാ പ്രേതങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചേച്ചി പോകില്ല ചേച്ചി പേടിപ്പിച്ചൊരു എലീനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് പേടിപ്പിച്ചു എലിയെ കൊന്നോ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് 
വീട്ടില് ഒരു എലി കയറി പേലികളെ കൊല്ല ഈ അതൊക്കെ ഞാനാ ചെയ്യാറ് എനിക്ക് പേടിയില്ല കുഞ്ഞല്ലേ കുഞ്ഞല്ലേ കുട്ടി അപ്പൊ അത് അത് വന്നിട്ട് അവിടെ പുലി വന്നാണ് കയറുന്നു വീട്ടില് അവിടെ ഒരാള് മടി പിടിച്ച് നിക്കാ ഇവിടെ ഒരാള് മടി പിടിച്ച് നിക്കാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടിച്ചു കൊല്ല നിങ്ങൾ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞാലും കേക്കില്ല വേണ്ട വേണ്ട അതൊക്കെ മിസ്സാവരുത് കൊല്ലണ ഭയങ്കര പ്രശ്നല്ലേ എലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് വന്നിട്ട് ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് അടിക്കാൻ ഒരു വടി കൊടുത്തു നല്ല വടിയെ കൊടുത്ത് ഒരു അടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചത്തു എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തൊരു വടിയെ കിട്ടിയത് അപ്പൊ ചേച്ചി വടി വെച്ചിട്ട് എലി അടുത്ത് വന്നപ്പോ അയ്യോ അത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കറിഞ്ഞ ആ സൗണ്ട് കേക്കണ എലി കൊറച്ചിങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വീണു ശരിക്കും ഞാനത് ഇനി എലിയെ കൊല്ലാൻ ഈ ഒരു വഴി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അത് സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിക്കും കണ്ടു എലി ഒന്ന് വൈബ്രേഷൻ അതിന്റെ ഹാർട്ട് വായക്കൂടെ വന്നിട്ടാണ് ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഞങ്ങളും പേടിച്ചു പോയി ചേച്ചി ഓളിരുന്ന് കേട്ടിട്ടും ഭയങ്കര സൗണ്ട് ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ളിന്ന് പേടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടൂൺസ് എനിക്ക് കൊറവാ ഞാൻ കൂടുതലും നല്ല നല്ല പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ട് അതില് ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് ആണ് കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പോയത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഡാൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കിട്ടാത്തോണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ചേർന്നുള്ളൂ അതിലേക്ക് ഇതായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോയതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിൽ ആരുന്ന പാടുന്ന മൂത്ത ചേച്ചി പാടും രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചി നന്നായിട്ട് പാടും രണ്ടാമത്തെ ചേച്ചിയോ ഞാൻ പാടില്ല പാടില്ല മാത്രം പഠിക്ക ഞാൻ പാടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും കേൾക്കാതിരിക്കാറില്ല ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്താശ്ശേരി കളിക്കില്ല വീട്ടില് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ കളിക്കുന്ന കളിയാണ് അന്താശ്ശേരി അപ്പൊ കളിച്ച് കളിച്ച് എന്റെ പാട്ട് എത്തുമ്പോ വേഗം അശ്വരം പറയുന്ന പിന്നെ അശ്വരം പറയും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ആവുമ്പോ പിന്നെ ഞാനും മൂത്ത ചേച്ചിയാ കൂട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ പാട്ടിന് ആ ടൂണിനൊപ്പല്ല ഞാൻ പാടാ ഞാൻ വേഗം വേഗം പാടി പാടി പോകും ആഹാരം തരാം കൊറ നേരായിട്ട് വർത്താനം പറയല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ പാടിട്ടേ നിക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്നാ ചെയ്യും ചേച്ചി ഭയങ്കര കഴിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഷോ കാണും ഇതൊക്കെ ശരിക്കും വെക്കം തന്നെയാണോന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാ കറക്റ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ വർത്താനത്തിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടോണ്ടേ പോകാനായിരുന്നു വെക്കാറും മല്ലീന ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരെ കൊടുക്കുന്നു ചോദിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്ന് വിട്ടത് ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ വന്നപ്പോ ചോദിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ചേച്ചി ചെയ്യണേന്ന് കറക്റ്റ് നല്ല ഫുഡാട്ടോ എന്നും ഇങ്ങനെ വെക്കും ഞാൻ എന്നും വരാന്ന പിന്നെ അനീസ് കിഷനില് വരുന്ന എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളു ഗസ്റ്റ് വരുന്നതും നമ്മൾ ഇതേപോലെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് ആഹാരം ഒക്കെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്ത് രസാ എനിക്കിപ്പോ ചേച്ചി എന്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫീൽ ഉള്ള കാരണമാണ് അനുസരിച്ചോട് കൂടുതൽ ഒരു അറ്റാച്ചും ചേച്ചി ചേച്ചിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഞങ്ങളെക്കാളൊക്കെ നല്ല സുന്ദരിയാ പക്ഷെ ലോകമില്ല സിനിമയിലേക്ക് കേക്കട്ടെ കത്തിട്ടും ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു മടിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അറിയില്ല ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൾ ഇറ്റലിയിലാണ് ചേച്ചി അവിടെ ആയിരുന്നു പിള്ളേർ അവിടെ ഇറ്റലിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവരെവിടെ ഇവിടെ ആയി അപ്പൊ ഇറ്റലിയിൽ പോയപ്പോ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡ് ചേച്ചി നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും ചേച്ചി ചേച്ചി പാസ്ത വീട്ടിൽ വരുന്നതാണ് പിസ ഉണ്ടാക്കി തന്നു പിസ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണക്കാളും നല്ല രീതി പഠിച്ചോ പിസ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതെല്ലാരും പറയും കള്ളത്തരം എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചോർത്തിക്കൊണ്ട് പോകും ഇപ്പം ആ തമിഴ് പടം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞോ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പകുതി കുറച്ച് എടുക്കാനുണ്ട് സീൻ എടുക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഈ ഹൊറർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടമായോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമായി മമ്മി പറഞ്ഞു ഹൊറർ വേണ്ട അല്ലാണ്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അരമനയിൽ ആ ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാര അത് മതി എന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞു നല്ല ഹൊറല്ലേ മമ്മി കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ തൻ്റെ ആ ലുക്കൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് മറ്റേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ അത്ര ആവില്ലായിരിക്കും ഹൊറർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഡയറക്ടർ എന്നാ പോലെ ആ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഹൊറർ പടമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് അത് തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ പോവാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടു നല്ല ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷെ അത് മൂന്ന് ലാംഗ്വേജിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിലുണ്ടാവും തെലുങ്കിലുണ്ടാവും തമിഴിലുണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ കാരണം കാരണം തെലുങ്ക് തമിഴ് തമിഴും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും തെലുങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവേയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കാണും കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ അപ്പ വിളിക്കും ഞാൻ അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊക്കെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ മാമി കൂടെ വരുമോ അപ്പൊ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാമി ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് തരുമോ മാമി പറഞ്ഞു തരും ചില നേരത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ചമ്മിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവരെ ചീത്ത കേട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ എന്താ കാണിച്ച് മമ്മിയുടെ ചീത്തും കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകത് ഒയ്യും മമ്മി അങ്ങനെ പറയലും അമ്മയുടെ അടുത്തെല്ലാം ചോദിക്കാം മമ്മി ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് മേക്കപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ച് മമ്മി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ മനസ്സിലാവും <laughs> 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 ഇവിടെ വന്ന് കുറെ വർത്താനം പറഞ്ഞു നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു കാരണം വെച്ചാൽ താൻ ഭയങ്കര ഫണി ആയിട്ടാണ് വർത്താനം പറയുന്നത് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് കയറിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിരിക്കും അതെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന മഹാബോറാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ച സമയം പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സോ താങ്ക്ഫുൾ എന്റെ ഷോയിലേക്ക് വന്നതല്ലേ